も、ダークセイバーです。池添さんを中元あげますに対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どどどどうぞ。池添さんいつもお世話になってるからお中元あげます。他にもお世話になったり応援してくれた人たちにも送りますね。ええ子や、え。競争場もお中元をお送りする時代です。令和を感じる、新しい競争場だ。ちゃんと名古屋メーカーなのがよし、名古屋城というお菓子を初めて知った。馬も喋ったりツイッターしたりする時代だからお中元送っても不思議じゃないな。夏休みから進化したってことでいいんかこれは、そんなゲームキャラからチョコが来るみたいな。厳しい暑さが続いておりますが、おかわりなくお過ごしでしょうか。普段から何かとお気遣いをいただき、本当にありがとうございます。私のオーナー、名古屋競馬株式会社さんから私のイメージにぴったりなお菓子を教えてもらったので、日頃の感謝の気持ちを込めて、皆さんにお送りいたします。エールさん。これは中京のお嬢様。根は真面目な子だったろ。レースで空回って池添さんの腕をヘトヘトにしちゃうだけだって。すごい達筆で書かれてそう。喋るのを通り越してお中元を。名古屋競馬さんやっぱ名景エール大好きだろ。微笑ましいわ。のしだけを意味わかんない値段でメルカリに出品するやつ1、二人配送。普通に欲しいやつ、アプリからしか応募できんらしいこれのためだけに入れるか。競争場もお中元出す時代なんだな。本当かこれ抽選で30名はえぐくねえかアフゴおじさん本人、ツイハイおじさん、メイケイエール本人、お中元送るお嬢様。アフゴおじさんも負けるな。お中元出せ。アフゴおじさんはお年玉が欲しいのでは。これって要はラブレター欲が試されるやつじゃん、敵が多すぎる。名古屋城プレミアム。名古屋のお嬢様名古屋城がよりハイブランドに身を包むように、名古屋城をグレードアップさせた一品です。見た目から美味しそう。しっかりしてるな。親御さんもさぞできた人なんだろう。うん。白インジャーさんは間違いなく育ちのいいお嬢様だな。あのパパは簡単に言えばしっかりしてなかったからパパになったんやで。最高の男としか付き合うことを許さない家庭教師の先生もいるぞ。これ年末はメイケイエールのクリスマスプレゼントはお聖母来るぞ。ネット競馬はいつかエールが引退して繁殖行きしても、メイケイエールの婚活、メイケイエールの結婚式、メイケイエールの子育てまで密着して、白命令。教えの熱い思いを送ったらもしかしたら推しからプレゼントが届くかもしれないってことわえお中元。ああ、浜中さんたちが夏になるとよく醤油とか油とかを詰め合わせた箱を中身を開けずに、そのまま交換しているという謎の習慣だね。開けると新しいのを買わなくちゃいけないから大変らしいね。アイドルホースだねー。松は検証場だねー。エールちゃんの元気な姿が見られて、こっちも、元気出ちゃったな。毎日暑くて大変だよ。お仕事行くのもすごく嫌だけど頑張るね。おじさん公文ならもっと下心見せろ。白雪姫品系は忘れられがちですが競争成績で見ても普通にやんごとない品系です。闘争心から来たる狂気を抑え込めなくなった結果引退することになった馬のことは思えないな。この子も最近調教で抑えきれなくなってきてる臭いのでやはり親子。もはやどこに向かおうとしてるのかわからんがとりあえず早く怪我直して元気に頑張れ。一つでいい、まぐれでもいい。なんとかして G1 買ってくれ。で応援メッセージを送りそうになったけど冷静に考えてこれ応援じゃなくて懇願だわ。頭冷やしてちゃんとしたの送ろ。それはそれとしてなんとかして G1 買ってくれ。まあそうでなくてもまぐれでもいいとか普通に失礼だからね。自分もこの前押し馬に応援のファンレター送ったけど、文面考えるのってむずいよね。何も思い浮かばんかったら応援してますの一言だけでいいと思う。短くてもポジティブな言葉をかけられるのはやっぱ嬉しいぞ。自分は大舞台で陣営の努力が届く時を見たいですって書いたな。よくファンレター書くけどポジティブな言い回しって難しいよね。まぐれは失礼に当たりそうだが運が向くようにとかごたこうとかなら良いかもね。良い枠順が引けるようお祈りしておりますと自分はよく書いてる。馬娘化されてストーリーできたらこのお中元はどのところに出てくるだろう。時期的にシニア級の夏合宿前イベントになりそう。そして夏合宿が終わる時にファンからお中元ありがとうの手紙が届いて、で結ばれる感じシニア期7月前半、3年目夏合宿開始前。えエールからお中元をはい。いつも応援してくれているファンの方々に、何かお礼がしたくてずっと考えていたんです。メイケイエールと共に歩み始めて3年目の夏。
、そろそろ夏合宿の用意をしようかというところで、エールから応援してくれているファンたちに何かお返しをしたいという相談を受けていた。でもエール、お礼は4月のファン感謝祭でやってなかったかわかっていませんね、トレーナーさん。こういうのは言葉だけより形にした方が伝わりやすいんですよ。バレンタインもそうだったでしょううい、今のは忘れてください。その時のエールの顔を思い出して目が泳いだところを目ざとく見つけられてしまい、顔を真っ赤にしたエールにブンブンと肩を掴んで揺さぶられる。馬娘パワーに振り回されて意識が飛びそうになったところで、我に帰ったエールが手を離してことなきを得た。ごほんまあそういうわけなんです。どうでしょうか余韻じゃないかきっとファンの人たちも喜ぶよ。ありがとうございますじゃあ早速、まったまった。ちゃんと理事長に話はしなきゃいけないよ。それもそうでした。スマホを取り出し、どこかへ連絡を取ろうとするエールを抑えてまずは話を通すべきだと諭す。エールはそれを聞くと、ハッとしてから方を書いて恥ずかしそうにしていた。それから理事長に話をしに行くとあれよあれよと話が進み、応募者にエールからの手紙を添えて、お中元を送るという企画がスタートしたのだった。いつも応援してくださる皆様へ厳しい暑さが続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。普段から何かとお気遣いをいただき、本当にありがとうございます。私からも日頃の感謝の気持ちを込めて、皆さんにお送りいたします。夏が過ぎて涼しくなった頃に、またレース場でお会いしましょう。メイケイエール。シニア期8月後半3年目夏合宿終了。そろそろ私からのお中元が届いている頃でしょうか夏合宿も終わりが近づいてきた頃、トレーニングを終えたエールと二人並んで歩いていると、エールからそんな言葉が聞こえた。そうだなぁ。時期的にはそろそろ届いてるんじゃないか皆さん、喜んでくれているでしょうかもちろん。みんなエールが大好きだからね。ふふ。そうだと嬉しいですね。夕焼けの日差しが薄くなっていく中、微笑んだエールの表情は少しアンドの色が見えた気がした。いえ、ようやく私も皆さんにエールを届けられたと思うと、少し、僕には最初から届いていたよ。トレーナーさん。と、エールを見ている人たちにも、最初から届いてたよ。エールがずっと語っていたみんなにエールを届けたいという夢は、きっと最初から叶っていた。ただ、エールが今の自分ではふさわしくないと思い込んでいただけだ。そんなことはない。エールが一生懸命頑張っていることをみんなは、何より自分がよく知っている。これ、霊のお中元じゃないか。一体どうして、ただのお中元じゃないですよ。トレーナーさん用に用意したものですから、そう言ってお中元を手渡してくると、エールは大きく笑みを浮かべて走り出した。あ、エールトレーナーさん中身は後で見てくださいね。静止も聞かず、エールはそう言い残して先に走って行ってしまった。まったく、相変わらずだな。真面目なのになかなか素直になれない担当に、自然と笑みが漏れた。背景トレーナーさん、厳しい暑さが続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。あなたにお伝えしたい言葉は山のようにありますが、きっとこの手紙には収まらないでしょう。ですので、まずは感謝の意を述べさせていただきます。私はいつもあなたに元気をもらってばかりでした。もらうばかりであげられない自分に腹が立ったこともあります。ですが、どんな時でもあなたがそばで支えてくれたおかげで、今の私があると思っています。だから、今度は私があなたに元気エールを送ります。どうか受け取ってください。警部メイケイエール。真面目だけどちょっと暴走しちゃいそうになるエールちゃんと、それを支えるトレーナーとの関係がいい感じで最高。ファンも喜んでるのが目に浮かぶようなエールちゃんの心遣いを感じたよ。ありがとう。八丁味噌とかオフラトーストラングド社とか万格とか、土定番をつかないあたりが憎い。排除したらお礼状書かなきゃ。この度は結構なお品を賜り、手前ども一度大いに喜んでおります。温かいお心遣いに感謝するとともにいかやく。元愛知県民だけどエールちゃんは近所学院と見せかけて杉山女子だと思う。もしかして関係者にもエールのお中元を送るのだろうか。エールちゃん、今回お中元には選ばなかったけどカエルまんじゅう好きだと思う青柳ウイロウの会社のやつ。ボロボロこぼしてそう。育ち拭いてあげて